அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்க அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம தினந்தோறும் தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்து வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் இது எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னா கடவுள் வாழ்த்து திருப்புதல் பாடத்திட்டம் பயிற்சி கேள்விகள் பொதுவானவைகள் அப்படின்னு ஐந்து வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசகர் திருப்பதலுக்கு போவோம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அதில் வந்து நவுன் பார்த்துட்டோம் அதனால் அது ரெட் கலரில் இருக்குது அப்புறம் நவுன் அது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் க்ரீன் கலர் இருக்குது என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமோ அது க்ரீன் கலர் எது பார்க்காமல் இருக்கோமோ அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த சப்ஜெக்டில் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது போன தடவை பார்த்த புரணோனோட தொடர்ச்சி அது இப்போ திருப்புதுனால அந்த முதல் பார்த்ததே பார்க்குறோம் புரணோன்னா என்ன பிரதி பெயர்ச்சொல் ஒரு பெயர்ச்சொல் பிரதி பெயர்ச்சொல் என்பது ஒரு பெயரே அல்லது பெயர்ச்சொல்லை குறிப்பிடாமல் அதற்கு பதிலாக சுட்டி காட்டுவதற்கு பயன்படும் சொற்களே பிரதி பெயர்ச்சொற்களாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் எடுத்துக்காட்டாக மணி இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறதுல மணி இருக்கிறான் அவன் ஓடினான் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல யார் அவன்றது யாரை குறிச்சிச்சு மணியை தான் குறிச்சிச்சு அப்போ அவன் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை அதுக்கு அதுக்கு பேர் அந்த மணின்ற ஒரு நவுன் பெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக வந்திருக்கா இப்போ மணி ஓ இருக்கிறான் மணி ஓடுகிறான் மணி தூங்குகிறான் இப்படி வரிசையாக எழுதிட்டு வரீங்க எல்லாத்துக்கும் மணி மணின்னு போட்டுக்கிட்டு ஒரு மாதிரியாக நல்லா இருக்காதுல்ல அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மணி இருக்கிறான் அவன் தூங்குகிறான் அவன் ஓடுகிறான் அப்படின்னு இருக்குது அப்போ அவன் அவன்றது இந்த மணியை தான் குறிக்குது அந்த நவனுக்கு பதிகா வந்ததுனால தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் பிரதி பெயர்ச்சோல் அப்படின்னு பார்த்தோம் கல் கிடைக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறீங்க ஏன்த்துக்கு ப்ரொனவுன் இஸ் எ வேர்டு தட் ரீப்ளேசஸ் த நேம் ஆஃப் எ பர்சன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை அது வந்து நேமோ பர்சனோட நேமோ அல்லது ஆப்ஜெக்டோட நேமையோ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ரீப்ளேஸ்னா அதுக்கு மாற்றாக வரும் இப்போ எப்படி சொல்லலாம் கார் ஒன்று சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது அது மெதுவாக நின்றது அடுத்த ரெண்டாவது லைன் சொல்லும்போது அது மெதுவாக நின்றதுன்னு சொல்கிறோம் கார் மெதுவாக நின்றது திரும்ப சொல்லி கார் வண்ணமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகிறது இல்லை கார் சிகப்பு கலராக இருந்தது சிகப்பு வண்ணமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகட்டோம் கார் ஒரு தடவை சொல்கிறோம் கார் சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது அது சாலை ஓரமாக நின்றது அது சிவப்பு வண்ணத்தில் இருந்தது அப்படின்னா அது அதுன்னு சொல்கிறோம்ல அதான் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நவுனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் நம்ம படித்தது தான் சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் அப்படின்னா நம்ம படித்தது தான் ஐ யூ ஹி சி எட்டு வி யு தே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க அடுத்தடுத்து டென்ஸ் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இது எல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடிக்கடி ஓகேங்களா ஐனா நான் யூனா நீ ஹீனா அவன் ஷீனா அவள் இட்னா இது வீனா நாங்கள் யூனா நீங்கள் தேனா அவர்கள் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி படித்தோம் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போயிடும் ஓகேங்களா ஐ டேக் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் யூ டேக் நீ எடுக்கிறாய் சிங்குலர் வந்தால் மட்டும் டேக்ஸ்ன்னு போடணும் அதனால் ஹீ டேக்ஸ் அப்படின்னா அவன் எடுக்கிறான் வி லீவ் இன் சோனைப்பட்டி நாங்கள் சோனைப்பட்டியில் வசிக்கிறோம் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் அதனால் வேகமாக போயிடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் பார்த்தீங்கன்னா மீ யூ ஹிம் ஹேர் இட் அஸ் யூ தெம் இது எல்லாமே மீனா என்னை யூனா உன்னை ஹிம்னா அவனை ஹேர்னா அவளை யூனா நீங்கள் நீ நீங்கள் தானே சொன்னீங்க அப்புறம் உன்னைன்றீங்களேன்னு சொல்லலாம் அந்த இருக்கிற இடத்த பொறுத்து அதுக்கு அர்த்தம் மாறிடும் அதான் என் ஆங்கிலத்தில் முக்கியமானது ஓகேங்களா சப்ஜெக்டாக வந்தால் அது ஒரு மாதிரி அர்த்தம் ஆப்ஜெக்டாக வந்தால் அது ஒரு மாதிரி அர்த்தம் நம்ம டென்ஸ் நடத்தும்போது உங்களுக்கு இதை பற்றி சொன் சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கிற முடியும் நம்மளால் ஓகேங்களா இப்போ அப்படியே ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அர்த்தம் இருக்குது இதுக்கு யூக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஹேர்னா அவளை இட்டுனா இது இதை அசுனா எங்களை யூனா உங்களை தெம்னா அவர்களை ஓகேங்களா பொசசி பொருணவனும் பார்த்தோம் மை என்னுடைய யுவர் உன்னுடைய இட் இஸ் மை புக் இது என்னுடைய புத்தகம் இட் இஸ் யுவர் புக் இது உங்களுடைய புத்தகம் இட் இஸ் ஹிஸ் புக் இது அவனுடைய புத்தகம் இட் இஸ் ஹேர் புக் இது அவளுடைய புத்தகம் இப்படி வரிசை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் ட்ரெயினிங் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்க இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பீங்க இன்னைக்கு இதெல்லாம் ரிவைஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா படத்துக்கு போவோம் அவன் அந்த புரணம் இன்னும் மீதி உள்ளது கான்செப்ட் தொடருது ஓகேங்களா இப்போ
இந்த பொசசிவ் ப்ரொனவுன் அப்படின்றது என்னென்னா பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் பாருங்களேன் பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ்னு முன்னாடி பார்த்தது தட் ஈஸ் ஹேர் புக் தட் ஈஸ் ஹேர் புக் இந்த ஹேர் இந்த இந்த ஹேர் இந்த ஹேருக்கு என்ன அர்த்தம் அவளுடைய அப்படின்னு அர்த்தம் தட் ஈஸ் ஹேர் புக்னா அது அவளுடைய புத்தகம் தட் ஈஸ் ஹேர் புக் அது அவளுடைய புத்தகம் தட் ஈஸ் ஹேர் புக் அப்படின்னா அது அவளுடைய புத்தகம் தட் ஈஸ் ஹேர் பென் அது அவளுடைய பேனா தட் ஈஸ் ஹேர் பேக் அது அவளுடைய பேக் ஓகே தட் ஈஸ் ஹேர் பாக்ஸ் அது அவளுடைய பெட்டி தட் ஈஸ் ஹேர் வாட்டர் பாட்டில் அது அவளுடைய வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி டப்பா அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா தட் ஈஸ் ஹேர் நோட் அது அவளுடைய நோட்டு அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பொசசிவ் அப்ஜெக்ட் பயன்படுத்தணும் தட் ஈஸ் ஹேர் புக் அப்படி சொல்கிறது இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தட் ஈஸ் ஹேர் புக் அது அவளுடைய புத்தகம் அப்படின்னு இருக்கிறது தட் புக் இஸ் ஹேர்ஸ் தட் புக் இஸ் ஹேர்ஸ் அந்த புத்தகம் அவளுடையது இங்கே அந்த புத்தகம் அந்த தட் ஈஸ் ஹேர் புக்னா அதுன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல தட்டுனா அது அது அவளுடைய புத்தகம் அங்கே இருக்கே தூரத்தில் ஒன்று சொல்கிறோம் அது அவளுடைய புத்தகம் தட் ஈஸ் ஹேர் புக் அது அவளுடைய புத்தகம் அப்படி சொல்கிறோம் தட் புக் இஸ் ஹேர் இந்த இடத்துல அந்த புத்தகம்னு வந்துடுது தட் புக்னா என்ன அந்த புத்தகம் தட் புக் இஸ் ஹேர்ஸ் அந்த புத்தகம் அவளுடையது அந்த புத்தகம் அவளுடையது தமிழ் அர்த்தத்தை பாருங்க இது வந்து வித்தியாசத்தை தட் இஸ் ஹேர் புக் அது அவளுடைய புத்தகம் தட் புக் இஸ் ஹேர்ஸ் அந்த புத்தகம் அவளுடையது ரெண்டு சேம் மீனிங் தான் அது அவளுடைய புத்தகம்னு சொன்னாலும் அந்த புத்தகம் அவளுடையது அப்படின்னு சொன்னாலும் ரெண்டும் அர்த்தம் ஒன்று தான் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இந்த பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் உள்ள எல்லாத்தையும் பொசசிவ் ப்ரொனோனாவும் மாற்றிக்கிடலாம் ஓகேங்களா அதை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு தட் இஸ் ஹேர் புக் இருக்கா தமிழ் அர்த்தம் எழுதிக்கிறீங்களா அது அவளுடைய புத்தகம் அது அவளுடைய புத்தகம் எழுதிக்கிறீங்களா எழுதிக்கிட்டீங்களா ஓகே எழுதிட்டீங்க இப்போ தட் புக் இஸ் ஹேர்ஸ்னு எழுதி இந்த இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அந்த புத்தகம் அவளுடையது அப்படி எழுதிக்கிறேன் அந்த புத்தகம் அவளுடையது ஓகேங்களா எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்து போவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பொசிசிவ் பிரொனவுன் மட்டும் கரெக்டாக மற்ற எல்லாம் பிளாக் ஆகிடுச்சு இது மட்டும் ஒயிட்டாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு தான் அர்த்தம் அது மைன் அப்படின்னா என்னுடையது யுவர்ஸ் உன்னுடையது ஹிஸ் அவனுடையது ஹர்ஸ் அவளுடையது அந்த இட்டுக்கு வராது அதனால் அவர்ஸ் எங்களுடையது இட்டுக்கு வராதுன்னா பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவர்ஸ் எங்களுடையது யுவர்ஸ் உங்களுடையது தியர்ஸ் அவர்களுடையது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா மைன் யுவர்ஸ் ஹிஸ் ஹர்ஸ் அவர்ஸ் யுவர்ஸ் தியர்ஸ் ஓகேங்களா எல்லாத்தையும் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு தான் அர்த்தம் இது மைண்ட்னா என்னுடையது யுவர்ஸ்னா உன்னுடையது ஹிஸ்னா அவனுடையது ஹர்ஸ்னா அவளுடையது அவர்ஸ்னா எங்களுடையது யுவர்ஸ்னா உங்களுடையது தியர்ஸ்னா அவர்களுடையது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்களே பென் இஸ் மைண்ட் பேனா என்னுடையது ஓகேங்களா இதை வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த மைண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து இந்த ஸ்டார்டிங்கில் உள்ளது ஓகேங்களா மைண்ட்ன்றது ஸ்டார்ட் என்னுடையதுன்னு அர்த்தம் பென் இஸ் மைண்ட்னா பென் இஸ் மைண்ட்னா பேனா என்னுடையது பென் இஸ் யுவர்ஸ்னா பேனா உன்னுடையது பேனா உன்னுடையது பென் இஸ் ஹிஸ் பேனா அவனுடையது பென் இஸ் ஹர்ஸ் பேனா அவளுடையது பென் இஸ் அவர்ஸ் பேனா எங்களுடையது பென் இஸ் யுவர்ஸ் பேனா உங்களுடையது பென் இஸ் தியர்ஸ் பேனா அவர்களுடையது அப்போ இந்த பேனாவை எடுத்துகிட்டு வேறு நீங்கள் எந்த ஆப்ஜெக்ட்னாலும் போட்டுக்கலாமா இப்போ பென் இஸ் யுவர்ஸ் அப்படின்னா பேனா உன்னுடையதுன்றோம் இப்போ புத்தகம் உன்னுடையது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க புக் இஸ் யுவர்ஸ் புக் இஸ் யுவர்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ஒரு வாலி கொண்டு போகிறீங்க பக்கெட் இஸ் யுவர்ஸ் அப்படி சொல்லணும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எந்த பேர்னாலும் இங்கே போட்டு அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு தான் போடலாம் இப்போ பக்கெட் இஸ் யுவர்ஸ்ன்னு சொன்னீங்களா பக் வாலி உன்னுடையது பக்கெட் இஸ் ஹிஸ் வாலி அவனுடையது பக்கெட் இஸ் ஹர்ஸ் வாலி அவளுடையது பக்கெட் இஸ் அவர்ஸ் வாலி எங்களுடையது இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வீடியோவை பேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அது என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளானது தான் ஈஸியாக எழுதக்கூடியது டேபிள் ஓகேங்களா டேபிள் இஸ் மைன் அப்படி சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு 
டேபிள் டிஏபிஎல்இ டேபிள் இஸ் மைண்ட் எழுதுங்க டிஏபிஎல்இ டேபிள் இஸ் மைண்ட் அப்படின்னா டேபிள் என்னுடையது அப்போ டேபிள் இஸ் யுவர்ஸ் அது ரெண்டாவது பாயிண்ட் டேபிள் இஸ் யுவர்ஸ் அப்போ மேஜை உன்னுடையது அடுத்து டேபிள் இஸ் ஹிஸ் டேபிள் அவனுடையது அப்படி அரிசியாக இது எல்லாத்துக்கும் எழுதுங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்திட்டு அதை பயிற்சி பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஓகே நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னு நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜ் போவோம் அந்த பொசசி ப்ரொனவுன் அப்படின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்காங்க பொசசி ப்ரொனவுன் ரீப்ளேஸ் இஸ் எ பொசசி அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் நவுன் டு அவாய்ட் ரிப்பீட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ஆல்ரெடி கிளியர் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரிப்பீட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குல்ல யுவர் புக் மை புக் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலலாம் அந்த மை ப்ளஸ் புக் ரெண்டு இருக்குது அப்போ பொசசி அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் நவுனு அதாவது இது அப்ஜெக்டிவ் மைனா அப்ஜெக்டிவ் பார்த்துருக்கோமா புக்குனா நவுனு இது அப்ஜெக்டிவ் புக்கை ரெண்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு வேர்ட்ஸை மாற்றிடுச்சு மை புக் அப்படின்றது மைன் அப்படின்னு மாற்றுது யுவர் புக் அப்படின்றது யுவர்ஸ் அப்படின்னு மாற்றுது அதனால தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பொசசி ப்ரொனவுன் ரீப்ளேசஸ் எ பொசசி அப்ஜெக்டிவ் ப்ளஸ் நவுன் டு அவாய்ட் ரிப்பீட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் ஆல்ரெடி கிளியர் ஆல்ரெடி கிளியராக இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை ரிப்பீட்டட் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் இவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களே மை ஷர்ட் இஸ் க்ரீன் மை ஷர்ட் இஸ் க்ரீன் அது ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணால் த ஷர்ட் இஸ் மைண்ட் யுவர் புக் இஸ் நியூ த புக் இஸ் யுவர்ஸ் ஹிஸ் பில்லோ இஸ் சாஃப்ட் த பில்லோ இஸ் ஹிஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காண்டி போட்டிருக்காங்க அதில் உள்ள அர்த்தங்கள்லாம் கொஞ்சம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா மாதிரி இருக்கு மை ஷர்ட் இஸ் க்ரீன்னா என்னுடைய சட்டை பச்சை கலரில் இருக்கு த ஷர்ட் இஸ் மைண்ட்னா அந்த சட்டை என்னுடையதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ த க்ரீன் ஷர்ட் இஸ் மைண்ட் சொன்னிங்கன்னா அந்த பச்சை சட்டை என்னுடையதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது நீங்கள் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா ஒரு தடவைக்கு ரெஃபரன்ஸ் காண்டி போட்டோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பொசசி பிரணம் அதே தான் இன்னும் கண்டினியூ ஆகுது This house is Dom's. இது டாம்ஸோட ஹவுஸ் திஸ் ஹவுஸ் இஸ் ராஜாஸ் இது ராஜாவுடைய ஹவுஸ் அப்படின்னா திஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஹிஸ் அப்படின்னு மாறுது திஸ் ஹவுஸ் இஸ் ஹிஸ் அவனுடையது ஹூஸ் கார் இஸ் திஸ் ஹூஸ் கார் இஸ் திஸ் இது யாருடைய கார் அப்படி கேட்குறோம் இட் இஸ் மைண்ட் அது என்னுடையது அது என்னுடையது இப்போ உதாரணத்துக்கு கேட்குறீங்க நீங்கள் இது யாருடைய பைக்கு அப்படி கேட்கணும் ஹூஸ் பைக் இஸ் திஸ் அப்படி கேட்குறீங்க ஹூஸ் பைக் இஸ் திஸ்னா இது யாருடைய பைக்கு ஹூஸ் பென் இஸ் திஸ் இது யாருடைய பேனா ஓகே இட் இஸ் மைண்ட் அப்படி சொன்னால் அது என்னுடையது இட் இஸ் ஹிஸ் அப்படின்னா அது அவனுடையது இட் இஸ் ஹேர்ஸ் அது அவளுடையது அப்படி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் ஹேர் ஐடியா திஸ் ஐடியா இஸ் ஹேர்ஸ் ஓகே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் அடுத்த பேஜ் போமா ஓகே பொசிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் அது சேம் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் தீஸ் புக்ஸ் ஆர் மைண்ட் தீஸ் ஆர் மை புக் தீஸ் புக்ஸ் ஆர் மைண்ட்ன்றது பொசசி அப்ஜெக்டிவ் தீஸ் ஆர் மை புக்ஸ் இது இது பொசசி ப்ரொனவுன்னு இது பொசசி அப்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா ரொம்பலாம் அது சொல்ல இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வேணாம் குழப்பம் வேணும் நினைக்கிறான் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது அந்த மைண்ட் யுவர்ஸ் ஹிஸ் ஹேர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மைண்ட்னா என்னுடையதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா பின்னாடி வரும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இல்லாம் ஓகே லாஸ்ட்டாக ஒன்று இருக்காது என்னது ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன் ரெஃபர்ஸ் டு எ நவுன் ஆர் அனதர் ப்ரொனவுன் இண்டிகேட்ஸ் தட் சேம் பர்சன் ஆர் திங்ஸ் இஸ் இன்வால்வ்டு உதாரணத்துக்கு ஐ சி த புக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஐ சி த புக் அப்படின்னா என்ன நான் புத்தகத்தை பார்க்கிறேன் ஐ சி த புக் நான் புத்தகத்தை பார்க்கிறேன் இப்போ கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கும்போது கண்ணாடி முன்னாடி நிற்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் யாரை பார்ப்பீங்க உங்களை தானே பார்ப்பீங்க அதை எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ சி மீ அப்படி சொல்லுவீங்களா ஏன்னா ஐயோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து மீ நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாமா ஆ அதுதான் போட முடியாது ஒரு சிலதுக்கு கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த சப்ஜெக்டு ஐ ரெண்டாவது வர்ற வெர்பு அதுக்கடுத்து மூணாவது ஆப்ஜெக்டு அதே சப்ஜெக்டே வந்துச்சுன்னா அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எழுதணும் அதுக்கு தான் அந்த ரிஃப்ளெக்சிவ் போடணும் ஐக்கு என்ன போடணும் மை செல்ஃப் போடணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐ சி மை செல்ஃப் 
ஐ சி மை செல்ஃப் நான் என்னையே பார்க்கிறேன் என்னையவே பார்க்குறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் என்னையவே பார்க்குறேன் ஹி சீஸ் ஹிம்செல்ஃப் அவன் அவனையே பார்க்கிறான் தே சி தெம் செல்ஃப்ஸ் அவர்கள் அவர்களையே பார்க்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே அதுதான் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த உமன் சப்ஜெக்ட் ஃபவுண்ட் வெர்பு ஹர் செல்ஃப் இதை தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்சிவ் பண்ணணும் அதனால தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் பண்ணணும் வந்து இந்த உமன் அது வந்து லேடின்றனால ஹெர் செல்ஃப் போட்டிருக்காங்க த உமன் ஃபவுண்ட் ஹெர் செல்ஃப் எ புக் ஆஃப் ஃபால்க் டேல்ஸ் ஃபால்க் டேல்ஸ்னா கட்டுக்கதைகள் கிராமத்து கதைகள் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் புக் ஆஃப் ஃபால்க் டால்ஸ் அந்த புக்கோட அந்த புக்கில் அவளையே அதில் பார்க்குறா த உமன் ஃபவுண்ட் ஹெர் செல்ஃப்னா அவளையே அதில் பார்க்குறது நான் எக்ஸாம்பிள் பண்ணணும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க மை மை ஷெல்ஃப் இந்த இதுக்கு கொஞ்சம் வீடியோ பேஸ் பண்ணி எழுதிக்கிறேங்க கம்ப்ளீட்டாக ஓகே எழுதிக்கிட்டீங்க காவி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு நம்புகிறோம் மை செல்ஃப் அப்படின்னா நல்லா என் வச்சு பாருங்கள் மை செல்ஃப்னா நானே நானாகவே யுவர் செல்ஃப்னா நீயே நீயாகவே அப்படின்னு அர்த்தம் ஹிம் செல்ஃப்னா அவனே அவனாகவே அது அர்த்தம் பொறுத்து மாறும் ஓகே ஹெர் செல்ஃப்னா அவளே அவளேன்னு வருமா அல்லது அவளாகவே வருமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது அந்த இடத்த பொறுத்து மாறிக்கும் ஓகேங்களா அது நான் பார்க்கும்போது பின்னாடி வரும்போது சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு இது எழுதிக்கிறீங்க இட் செல்ஃப் இதுவே இதுவாகவே அவர் செல்ஃப்ஸ் நாங்களே நாங்களாகவே யுவர் செல்ஃப்ஸ் நீங்களே நீங்களாகவே தெம் செல்ஃப்ஸ் அவர்களே அவர்களாகவே ஓகே யூசஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஃப்டர் வேர்ப்ஸ் அலாங் வித் ப்ரொப்போசிஷன்ஸ் டு மேக் இட் கிளியர் விச் பர்சன் ஆர் திங்க் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் பர்சன் வந்து வெர்புக்கு எடுத்து வருது வித் ப்ரொப்போசிஷனோட வரும் ப்ரொப்போசிஷன்னா ப்ரொப்போசிஷன்னா எதனால இருக்கும் ஆஃபு வித்து இந்த மாதிரி ப்ரொப்போசிஷன் வர்றப்ப நம்ம படிக்கிறப்ப பார்ப்போம் ஓகேங்களா அது மாதிரி இருக்குது நிறையாது ப்ரொப்போசிஷனாக முன்னிடை சொல்லுன்னு அர்த்தம் டு மேக் இட் கிளியர் விச் பர்சன் ஆர் திங்க் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் எந்த பர்சன் அல்லது எதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்றத தெளிவாக உணர்த்துறதுக்காக முன்கூட்டியே வரும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இப்போ இதை கவனிங்களே ராகுல் இந்த பையன் பேர் ராகுல் இந்த 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 பையன் பேர் ராகுல் ராகுல் இஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப் இந்த இடத்துல ஒரு கோப்பையை கையில் வச்சுருக்கான் வெற்றி பெற்றிருக்கான் எதுலேயோ ஒன்றில் அதனால் கோப்பை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இவன் என்ன நினைக்கிறான்னா அவனை பற்றியே பெருமையாக நினச்சிக்கிறான் இந்த இடத்துல அவனை பற்றியே பெருமையாக நினைக்கிறான் அப்படின்றது இந்த அர்த்தம் ராகுல் இஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப் ராகுல் இஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப்னா என்ன ராகுல் அவனை பற்றியே பெருமையாக நினச்சிக்கிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் அவனையே பெருமையாக நினைக்கிறான் ராகுல் அவனையே பெருமையாக நினைக்கிறான் அவனையன்றது இந்த இடத்துல யாரு அவன் என்ன இந்த ராகுல் தான் ஓகேங்களா ஆனால் ராகுல் இஸ் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் அப்படின்னா ஹிம் செல்ஃப்னா அவனே என்ன அர்த்தம் ஹிம்னா அவனே இந்த இடத்துல எவன் என்ன என்ன அர்த்தம் ராகுல் அவனை நினச்சி பெருமைப்படுறான் ஓகேங்களா ராகுல் வந்து இந்த பையனை நினச்சி பெருமைப்படுறேன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல ராகுல் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம்னா இந்த குட்டி பையன் இருக்கான்ல அவன் கையில் காப்பி வச்சிருக்கேன் அதனால அவனை பார்த்துட்டு பெருமைப்படுறான்னா இவன் தான் ராகுல் ஆனா ராகுல் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் ராகுல் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம்செல்ஃப் அவனையே ஹிம்செல்ஃப் அவனையே பெருமைப்படுகிறான் இந்த இடத்துல அவனே பெருமைப்படுகிறான் ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த இடத்துல கோப்பை வச்சுருக்க இவன் அவனை நினச்சா அவன் பெருமைப்பட்டுக்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பையன் வேறவன் அவனை நினச்சி பெருமைப்படுறது ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் போவோம் அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் இப்போ நோன் இஸ் யூஸ்டு வென் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் த வேர்ட் ஃபாலோயிங் வேர்ப்ஸ் அது சேம் பர்சன் அது சேம் தான் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறதும் சேமாக இருக்கும் அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ தான் இருக்குப்பாங்களே ஹி கட் ஹிஸ் ஹேர் ஹிம்செல்ஃப் அவன் அவனுடைய முடியை அவனாகவே வெட்டி கொண்டான் ஹி கட் அவன் வெட்டி கொண்டான் ஹி கட்னா வெட்டு வெட்டி கொண்டான் அப்படின்னு அர்த்தம்லாம் இருக்குது வெட்டினான்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஹி கட் அவன் வெட்டினான் ஹிஸ் ஹேர் அவனுடைய முடியை ஹிம்செல்ஃப் அவனாகவே அப்போ அவனுடைய முடியை அவனாகவே வெட்டி கொண்டான்றது அர்த்தம் இப்போ ஹிம்செல்ஃப் தம்செல்ஃப் இட் செல்ஃப் அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் அர்த்தம் தான் ஹி லுக்டு அட் ஹிம்செல்ஃப் இன் த மிரர் அப்படின்னா என்ன ஹி லுக்டு அட் அவன் பார்த்து கொண்டான் லுக்டு அட் பார்த்து கொண்டான் ஹிம்செல்ஃப் அவனையே இந்த மிரர் கண்ணாடியில் இந்த மிரர்னா கண்ணாடியில்னு அர்த்தம் ஹி லுக்டு அட் அவன் பார்த்து கொண்டான் ஹிம்செல்ஃப் அவனையே இந்த மிரர்
ஐ லுக்டு அட் மை செல்ஃப் இந்த மிரர் ஐ லுக்டு அட் மை செல்ஃப் இந்த மிரர்னா நான் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்னையே பார்த்து கொண்டேன் டிட் யூ ஹர்ட் யுவர் செல்ஃப் வென் யூ ஃபெல் நீ கீழே விழுகும்போது உன்னையே நீ காயப்படுத்திக்கிட்டியா அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஹி பர்ன்ட் அவன் எரித்தான் ஹிம் செல்ஃப் அவனையே வென் ஹி வாஸ் குக்கிங் அவன் சமைக்கிறப்ப அவனையே சுட்டுக்கிட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல பர்ன்ட்டுனா ஹேர் ரியல் நேம் இஸ் மரியல்லா மரியல்லா பட் சி கால்ஸ் ஹேர் செல்ஃப் மேரி அவளோட உண்மையான பேர் மரியல்லா பட் அவ அவளையே மேரின்னு கால் பண்ணிக்கிட்டான் கால் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த அனிமல் ஹர்ட் அனிமல் துன்பப்படு துன்பப்பட்டு கொண்டது இட் செல்ஃப் அதுவாகவே துன்பப்பட்டு கிடச்சி ட்ரையிங் டு எஸ்கேப் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதுவே துன்பத்தை வர வளர்ச்சி கிடச்சி அப்படின்னு தான் ஹீ பிளேம்டு அவர் செல்ஃப்ஸ் நாங்கள் எங்களையே குறை கூறி கொண்டோம் எதுக்காக ஃபார் த மிஸ்டேக் ஒரு மிஸ்டேக் செஞ்சதுக்காக யூ கேன் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப்ஸ் நீ உங்களுக்கே உதவலாம் யூ கேன் ஹெல்ப்னா நீங்கள் உதவ முடியும் யுவர் செல்ஃப்னா உங்களுக்கே எதுக்காக டு டீ அண்ட் காஃபி உங்கள் காஃபி அல்லது டீ பண்ணுறதுக்கு நீங்களே உங்களுக்கு உதவிக்கிறலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் டு டீ அண்ட் காஃபி டீ காஃபி ப்ரிப்பர் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே உதவிக்கலாம் அப்படின்றாங்க த சில்ட்ரன் கேன் லுக் ஆஃப்டர் சில்ட்ரன் கேன் லுக் ஆஃப்டர்னா கவனிச்சுக்கிறது பாதுகாத்துக்கிறது சில்ட்ரன் கேன் லுக் ஆஃப்டர் அவங்க அவங்களே பாதுகாத்துக் கொள்வாங்க டெம் செல்ஸ்னா அவர்களையே பார்த்து பாதுகாத்துக் கொள்வோம் ஃபார் இயர் ஷார்ட் டைம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் அப்படின்னு தான் ஓகே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோ ரெண்டு தடவை கூட போட்டு பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறோம் உங்களுக்கான கேள்விகள் பாருங்கள் ஹூஸ் புக் யாருடைய புத்தகம் இந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ளூர் வெல்லு ஓகேங்களா இட் ஈஸ் புக் இட் ஈஸ் டேஷ் புக் இந்த டேஷ் என்னவாக இருக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஓகே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்னு நம்புகிறோம் அது என்னென்னா ஹூஸ் புக் அது யாருடைய புத்தகம் புத்தகம் யாருடையதுன்னு கேட்கும்போது இட் ஈஸ் தியர் புக் அவர்களுடைய புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆன்சர் ரைட் ஹூஸ் டால்ஸ் ஹூஸ் டால்ஸ் யாருடைய பொம்மை தே ஆர் டேஷ் டால்ஸ் என்ன அர்த்தம் இருக்கு தே ஆர் தியர் டால்ஸ் அதுவும் அவர்களுடைய டால்ஸ் தான் ஹூஸ் டாய்ஸ் கார் ஹூஸ் டாய் கார்ஸ் ஹூஸ் டாய் கார்ஸ் தே ஆர் தியர் டாய் கார்ஸ் எல்லாமே தியர் தான் வருது ஓகேங்களா எல்லாமே நிறைய பேர் இருக்காங்களா அதனால அப்படி வருது ஹூ சி ஷா இட் இஸ் ஹர் சீசா சீசானா இதுவாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இட் ஈஸ் ஹர் சீசா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பெண்ணோடு குறிச்சுன்னா ஹர் சீசான்னு சொல்லுவோம் ஹூஸ் டீச்சர் சி இஸ் டேஷ் டீச்சர் யாரோட டீச்சர் தியர் டீச்சர் இந்த இந்த பசங்களோட டீச்சர் ஹூஸ் பெயிண்டிங் இட் இஸ் தியர் பெயிண்டிங் ஓகேங்களா அடுத்த பேஜ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் குரூப் ஏ அண்ட் குரூப் பி It is my pen. This pen is mine. They are his keys. These keys are his. What are the two keys? What are the group plus? Yeah. Group A, we are talking about possessive adjective. Group B, we are talking about possessive pronoun. Possessive pronoun. You can see it. Possessive pronoun. That's it. போன வீடியோவில் பார்த்தது பசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் அது இந்த இது ஓகேங்களா பசசிவ் ப்ரொனவுன் எ ப்ரொனவுன் இண்டிகேட்டிங் பொசசன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைண்ட் யுவர்ஸ் ஹேர்ஸ் தியர்ஸ் அந்த ஒரு ஆர் ஏழு இருக்கு அது தான் வேறு எதுவும் கிடையாது புதுசெல்லாம் வராது ஓகேங்களா தட் இஸ் ஹேர் புக் இதில் எது பசசிவ் ப்ரொனவுன் உங்களுக்கே தெரியும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அது தான் பசசி ப்ரொனவுன் திஸ் பைக் பைசைக்கிள் இஸ் மைண்ட் திஸ் பைசைக்கிள் இஸ் மைண்ட் இதில் எது ப்ரொனவுன் பசசி பண்ணோம் மைண்ட் ஓகேங்க
இதில் கொஞ்சம் பசிச்சு பண்ணோடனே நீங்கள் வந்து ச ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் சர்க்கிள் த கரெக்ட் பிக்சர்ஸ் ஃபார் ஈச் சென்டென்ஸ் ஹேர் ஷூஸ் ஆர் நியூ இதில் வந்து ஹ ஷூஸ் ஆர் நியூ அவளுடைய ஷூ அந்த பா காலனியாக ஏதோ ஒன்று ஷூ போடுறதுன்னு ஆர் நியூ அந்த காலனிகள் புதியவை அப்போ எந்த காலனிகள் இந்த இந்த படத்தை தான் நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அது மாதிரி இதில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நம்புகிறோம் எதுக்கும் செக் பண்ணி பார்ப்போமா தேர் இஸ் ஹிஸ் புக் அது தேர் இஸ் ஹிஸ் புக்னா அங்கே அவனுடைய புத்தகம் இருக்கிறது அங்கே அவனுடைய புக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் எங்கே அவனுடைய புக் இருக்குது இதில் எங்கே புக் இருக்குது இந்தா இங்கே இருக்குது அந்த புக்கு இந்த புக் இருக்குல்ல அது ஓகேங்களா ஹிஸ் ஹேர் இஸ் டார்க் அவனுடைய முடி கருப்பாக இருக்குது யாரோட முடி கருப்பாக இருக்குது இந்த இது இந்த இதை நீங்கள் வட்டம் பண்ணியிருக்கணும் ஹேர் ஹேட் இஸ் ஃபேன்சி ஹேட்னா தொப்பி அவளுடைய தொப்பி ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்குது யாரோட தொப்பி ஃபேன்சியாக இருக்குது இவளோட தொப்பி இவன் தொப்பி கூட சும்மா சாதாரண இது தான் இதுதான் பெண்ணு அதனால் இவளோட தொப்பி அந்த ஹேர்னு பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஐ சி தியர் கார் நான் அவர்களுடைய காரை பார்க்குறேன் இது ஹிஸ் கார் அவர்களுடைய கார்னு இந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவர்களுடைய கார் தியர் லன்ச் லுக்ஸ் குட் அவர்களுடைய மதிய உணவு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அவர்களுடைய என்றது யாரு இந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய ஓகேங்களா ஓகே இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் சன் அப்படின்னா சன்னி வெதருக்கு வந்து சொல்கிறோம் க்ளவுடு க்ளவுடி அப்ஜெக்டிவாக மாற்றுறது பார்ட்டி க்ளவுடி ரெயின் ரெய்னி ஸ்னோ ஸ்னோய் ஸ்னோய் ஸ்லீட் ஸ்லீட்டிங் ஸ்டோம் ஸ்டோமி லைட்னிங் லைட்னிங்னா மின்னல் அடிக்கிறது தண்டர்னா இடி அடிக்கிறது ஓகேங்களா தண்டர் என்றது ஹெயில் ஹெய்லிங் இந்த மாதிரி பணி பெரிய பெரிய கட்டி கட்டியாக பனி கட்டி மேலே விழுது இல்லை அது வந்து ஹெயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஹெய்லிங் வைண்டு வைண்டி வைண்டுனா விண்டு ஓகே விண்டு விண்டி விண்டுனா இந்த இது காற்று காற்றை சொல்கிறது விண்டு ஏர் விண்டி கா காற்று இதாக இருக்கிறது அதே அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம் இதெல்லாம் ஃபாகு ஃபாகி ஓகேங்களா ஃபாகுனா மூடு பனி பனி விழுது இல்லை கலங்கத்தால் ரொம்ப புகையாக இருக்குமே அந்த மாதிரி பனி இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறேங்க இந்த பிக்சர்ஸுக்கு இந்த அர்த்தம் தான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் எழுதிக்கிறேங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்புறம் ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இது பொதுவானவைகள் ஓகே கதை நேரம் இன்னைக்கு ஒரு கதை சிம்பிளான கதைகள் தான் ஓகேங்களா சிம்பிளான கதை ஒரு ஒரு குரு இருந்தார் அவருக்கு கீழே சீடர்கள்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த குரு இருந்த மடத்தில் ஒரு பூனையும் வசித்து வந்துச்சு பூனையும் வாழ்ந்து வருது அப்போ குரு எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார் எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மட்டும் எல்லாம் தியானம் பண்ணதுக்கு உட்காரும்போது இந்த பூனை அங்கிட்டு இங்கிட்டும் குதிச்சு அதை பொருளை தள்ளுறது இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கு என்னடா இந்த பூனை நம்ம தியானம் பண்ணுற நேரத்தில் மற்ற நேரத்தில்னாலும் விட்டுறலாம் நம்ம தியானம் பண்ணுற நேரத்தில் டிஸ்டர்ப் பண்ணுதே அப்படின்னு ஒரு குரு என்ன பண்ணுறாரு சீடர்களை பார்த்து இந்த பூனை அந்த தியானம் பண்ணுற நேரம் இருக்குல்ல அந்த நேரம் மட்டும் பிடிச்சி மரத்தில் கட்டி போட்டுருங்க அப்படின்ற எதில் கட்டி போட்டுருங்க ஒரு மரத்தில் கட்டி போட்டுருங்க நம்ம தியானம் பண்ணி முடிச்ச சொல்ல அதை அவுத்து விட்டுறோம் ஏன்னா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லி அது என்ன பண்ணுறாரு கட்டி போட்டார் இப்போ பூனையாக கட்டி போட்டுருவாங்க எப்பவுமே வந்து இதை டெய்லி இந்த குரு சொல்லாமே அடுத்தடுத்து சீடர்களை அவார்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன டக்குன்னு நான் தியானம் பண்ண போகிறோமா உடனே அந்த பூனையை பிடிச்சி கட்டி போட்டுறது தியானம் பண்ண போகிறோமா உடனே பூனையை பிடிச்சி கட்டி போட்டுறது ஓகேங்களா இப்போ குரு சொல்லாமே அது பாட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கு அது பாட்டு குருவும் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் இல்லை இப்போ ஒரு நாள் குரு சமாதி அடைஞ்சு அவர் போயிட்டார் சீடர்களும் அப்படி மாறி மாறி வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி பூனை வந்து அதுக்கடுத்து குட்டி போட்டு அதுக்கு குட்டி போட்டு பூனை இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுவும் ஜென்ம ஜென்மமாக ஒரு இடத்துல சீடர்கள் பூனை எப்படியே கட்டி போடுறது இப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க எப்போ பார்த்தா தியானம் பண்ண போகிறாங்களா உடனே பூனை பிடிச்சி கட்டி போட்டுருவாங்க தியானம் பண்ண போகிறாங்களா உடனே பூனை பிடிச்சி கட்டி போட்டுருவாங்க இப்படியே நடந்திருக்கு அப்போ ஒரு நாள் அதான் லாஸ்ட்டு பூனையாக இருந்திருக்கு அந்த பூனையும் அந்த வயதாகி இறந்துருச்சு அப்போ உடனே அடுத்த நாள் இந்த சீடர்கள்லாம் 
தியானம் பண்ணாம அங்கிட்டு இங்கிட்டு அலைஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்ப ஏன் அப்படி அலையிறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஆள் கேட்டதுக்கு அவங்க சொன்னாங்களாம் இல்லை நாங்கள் எப்பயுமே தியானம் பண்ண போனோம்னா அதுக்கு முன்னாடி பூனையை பிடிச்சி கட்டுவோம் நேற்று வரைக்கும் இருந்த பூனை இன்னைக்கு இறந்து போச்சு அதனால இன்னைக்கு பூனை கிடைக்கல பூனையை கட்டணுமே அதுக்கு தான் பூனையை தேடி அலையிறோம் பூனை கிடைக்கவே இல்லை எங்கேயும் அப்படின்ட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்களாம் அது தேவையா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிங்க என்ன அது தியானம் பண்ணுறதுக்கு பூனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சு அதனால் பூனையை பிடிச்சி கட்டினாங்க அது ஒரு அர்த்தம் இருந்துச்சு ஆனால் பிற்காலத்தில் வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க பூனையை கட்டுறது தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னாவே பூனையை முன்னாடி கட்டணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க இப்போ என்னாச்சு பூனை இல்லாமல் போனால் நல்லது தானே பூனை இல்லாமல் போயிடுச்சு நீ தியானம் பண்ண வேண்டி தானே இப்போ என்ன பண்ணுச்சுன்னா தியானம் கெட்டுருச்சு பூனையை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ என்னென்னா அல்டிமேட்டாக அப்படி தான் கல்வியெலாம் போய்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க எதுக்கு கல்வி வந்துச்சு விவேகானந்தர் கூட சொல்லியிருப்பாரு கல்வி என்பது எதுக்கு அப்படின்னா மனித நேயத்தை வளர்க்கணும் மனிதர்களிடத்துல இறக்க புணத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நல்ல பண்புகளை கொடுக்காத ஒரு கல்வி அதெல்லாம் கல்வியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு கல்வி முதல்ல எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரியவங்களை பார்த்தா மதிக்கிறது உயர்ந்த பண்பு இப்போ சின்ன ஆள் இப்போ பெரிய பசங்க ஒரு ஆள் பெரிய ஆள் வர்றாரு நம்ம சேரில் உட்காந்துருக்கோம் இன்னும் உடனே எந்திரிச்சு வழி விடணும் எந்திரிச்சு அவங்க வீட்டுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன குழந்தையாக இருக்கிற ஆள் எந்திரிச்சுட்டு அந்த பெரியவங்க உட்கார வச்சுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம உட்காரணும் அப்படிலாம் இருந்துச்சு உயர்ந்த குணங்கள் அது தான் போதிச்சாங்க கல்வியாக முத வந்து என்ன போதிச்சாங்க கல்வினா இந்த மாதிரி எப்படி ஒழுக்கமாக இருக்கணும் எப்படி வாழ்க்கையில் வாழணும் எப்படி பெரியவங்களை மதிக்கணும் எப்படி பெரியவங்கள்ட்ட பேசணும் எப்படி பெரியவங்கள்ட்ட பிஹேவ் பண்ணிக்கிறணும் நடந்துக்கிறணும் அப்படின்லாம் வந்து உயிர்களிடத்தில் எப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு உயிரை துன்பப்படுத்தக்கூடாது நம்ம காரணம் இல்லாமல் அப்படின்லாம் வந்து கல்வி அப்படி தான் இருந்து போதிக்கப்பட்டுச்சு அந்த இது என்னத்து கொடுத்துச்சு மக்களுக்கு அம அந்த மன அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஓகேங்களா கல்வி மன அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அது வரைக்கும் அதுக்காக கல்வி கேட்க போனோம் ஓகேங்களா அந்த கதைக்கு அவங்க அங்கே திரும்ப பூனை எதுக்கு கட்டுறோம் தியானத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால் கட்டினோம் ஆனால் கடைசியில் என்ன நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு தியானம் நின்றுச்சு தியானத்தை நிறுத்திட்டு பூனையை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பூனை இறந்து போனதுக்கு எடுத்து வேறு பூனை ஒன்று கட்டணுமே இல்லாட்டி நான் தியானம் பண்ண முடியாதேன்னு அது தேவையா அது மாதிரி இந்த மாதிரி கல்வியாக இருக்கக்கூடாது கல்வி முதல்ல ஆரம்பித்தது அந்த போது இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ போகிற கல்வி சந்தோஷத்தையும் நிம்மதியும் இழக்கிற கல்வி ஆகிக்கிருச்சு ஓகேங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதனால் ஒரு நிழல் அருமை வெயில் சென்றால் தான் தெரியுன்ற மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் போனால் தெரிய வரும் எதுக்கு இந்த கதையை சொன்னோன்னா நம்ம ஒரு உண்மையான கான்செப்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் பின்னாடி இருக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஓகேங்க மிக்க நன்றி அடுத்த எபிசோட அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்